ഹായ് എവറി വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഫയൽസാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽസ് കണ്ടു ദെൻ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ കണ്ടു അതിൽ ഫയൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്നും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസാണ് റീഡ് റൈറ്റ് അപ്പൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറേ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻസ് സീക്കാത്ത അവൈലബിളാണ് ആ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഈ ഫങ്ഷൻസും കൂടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ യൂസിങ് ഇൻ സി ക്ലിയർ ഫോർ ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻ ഈസ് എഫ് ഗെറ്റസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഗെറ്റസ് ഫങ്ഷൻ റൈറ്റ് വൈ വൈ വി ആർ യൂസിങ് ഗെറ്റസ് ടു റീഡ് എ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ യൂസർ റൈറ്റ് നമ്മൾ സ്കാൻ എഫിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഗെറ്റസ് സ്ട്രിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യും സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസ് വരുമ്പോൾ അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗെറ്റ് നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടായിരുന്നു അത് എല്ലാ കമ്പൈലേഴ്സിലും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ചില കമ്പൈലേഴ്സിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇഷ്യൂ ഉള്ള കമ്പൈലേഴ്സിൽ വിൽ ബി യൂസിങ് ഗെറ്റ് എസ് ഫങ്ഷൻ ടു റീഡ് എ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അത് തന്നെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി യൂസിങ് ദ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻ എഫ് ഗെറ്റ് എസ് ഫയൽ ഗെറ്റ് എസ് okay to read line of text from file into character array okay nammal ed file aanu nammal parayunnathu aa file il nu or line of text read cheyidittu adine or character array like store cheyan vendi use cheyna library function aanu f get as function then second one is f get c okay here we can read a particular we read a single character from a file ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറി ഫങ്ഷനാണ് എഫ് ഗെറ്റ് സി ഓക്കെ എഫ് ഗെറ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് എ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എഫ് ഗെറ്റ് സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ടു റീഡ് എ ക്യാരക്ടർ ക്ലിയർ നൗ എഫ് സ്കാൻ എഫ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺഫോർമാറ്റഡ് ഡേറ്റ ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് അൺഫോർമാറ്റഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ അറേസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ അതുപോലെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് ഓക്കെ ദെൻ എഫ് പുട്ടസ് ആണ് അടുത്തത് അതായത് എഫ് ഗെറ്റസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എഫ് പുട്ടസ് അതായത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടു എഫ് ഐ എൽ ദെൻ എഫ് പുട്സി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു എഫ് ഐ എൽ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ റൈറ്റ് അൺഫോർമാറ്റഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു ദ ഫൈൽ ഓക്കെ പ്രിൻ്റ് എഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാം സ്കാൻ എഫ് കൊടുത്താൽ റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഫയലിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ then next function is rewind function okay, rewind function നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ പോയിൻ്ററിനെ ആ ഫയലിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഫയൽ പോയിൻ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഫയലിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ നോർമലി ആ ഫയൽ പോയിൻ്ററിൽ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എഫ് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സാണ് ആ ഫയൽ പോയിൻ്ററിനകത്തേക്ക് അസൈൻ ആവുന്നത് ദെൻ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ റീ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഓരോ പൊസിഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആക്സസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ 
ഓക്കെ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫയൽ പോയിൻ്ററാണ് അതായത് ഏത് ഫയലാണോ ഒരു ഫയ ഒരു ഫയലിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ പോയിൻ്ററിലാണല്ലോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ആ ഫയൽ പോയിൻ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റിവൈൻഡ് എഫ് പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം ആ ഫയൽ പോയിൻ്റർ എവിടെ നിന്നാലും അതിനെ ഫയലിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം റിവൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്ററിനെ ബിഗിനിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എഫ് സി ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ എഫ് സി ഫംഗ്ഷൻ ടു മൂവ് ദ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ടു എ ഗിവൺ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ റിവൈൻഡ് എന്തായിരുന്നു ടു മൂവ് ദ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫയൽ ആൻഡ് ഹിയർ എഫ് സി മീൻസ് ടു മൂവ് ദ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ടു എ ഗിവൺ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റൈറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു എ ഡിസേർഡ് ലൊക്കേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ റീഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഈ എഫ് സി ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് and this function will have three arguments which is first one is file pointer then we need to specify the offset that is number of positions to be moved and then when the which is the file pointer position from where offset is added ingane moonu arguments aanu f seek ne ullathu okay ee ഫയൽ പോയിൻ്റർ പൊസിഷൻ എവിടെ മുതലുള്ള ആപ്സ് ഓഫ്സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ മൂന്ന് കോൺസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എയ്തർ വി ക്യാൻ ചൂസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫയൽ വിച്ച് ഇസ് ബൈ യൂസിങ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്ക് സെറ്റ് ഓർ ഫ്രം ദ കറൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ബൈ യൂസിങ് സീക്ക് സി യു ആർ കറൻറ്റ് ദെൻ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയൽ വിച്ച് ഇസ് ബൈ സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ എൻഡ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ കോൺസ്റ്റൻസ് വിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് Uh, inside an f seek function to specify the file pointer position from where the offset is to be added clear so the f seek function will move the file pointer to a given location and it it accepts three arguments first one is the is the file pointer then second is the number of positions to be moved which is also known as the offset and third one is the file pointer position from where the offset is to be added okay and that particular position should be mentioned by using uh, one of these three constants either by using seek set seek set means it indicates the beginning of file seek underscore current which is the current location of uh, the file pointer or seek underscore end which uh, means the end of the file ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ജസ്റ്റ് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് എഫ് സിക്ക് എഫ് റിവൈൻഡ് ദെൻ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് എഫ് ടെല്ല് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എഫ് ടെൽ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഗീവ് ദ കറൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊ ഫയൽ പോയിൻ്റർ എവിടെയാണോ പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ടെൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇഫ് സപ്പോസ് വി വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫയൽ വി ക്യാൻ മൂവ് ദിസ് ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഇൻ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയൽ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സൈസ് ഓക്കെ എഫ് ടെൽ എഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫയൽ പോയിൻ്റർ എവിടെ നിൽക്കുന്നോ ആ ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫയലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ബൈ യൂസിങ് ദി എഫ് ടെൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ എഫ് ഇ ഒ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇ ഒ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയൽ ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ഇ ഒ എഫ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ ഒ എഫ് ഓഫ് എഫ് പി ഏത് ഫയൽ പോയിൻ്റർ ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതിലേക്ക് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും എഫ് ഇ ഒ എഫ് ഓഫ് എഫ് പി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത്
ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റേനെ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ എഫ് റീഡും എഫ് റൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി വിൽ ബി യൂസിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് അറേ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറേസും സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് റീഡും എഫ് റൈറ്റും ആണ് എഫ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് വെച്ചും എഫ് പ്രിൻറ്റ് എഫ് വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് റീഡും എഫ് റൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ദീസ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഹാവിങ് ഫോർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നാല് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഫയൽ പോയിൻ്റർ നെയിം ഓക്കെ ഏത് ഫയൽ പോയിൻ്ററിലാണോ നമ്മൾ ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫയൽ പോയിൻ്റർ നെയിം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സെക്കൻഡ് വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സൈസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ദെൻ തേർഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ടു ബി റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ളതെന്ന് പറയണം ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് it specifies the output stream ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിലേക്കാണ് നമുക്കിതിനെ റീഡ് റൈറ്റും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് എഫ് റീഡിനും എഫ് റൈറ്റിനും ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് വി ആർ യൂസിങ് ഫോർ ഫൈൻ ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഫയലിൻ്റെ ഈ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചർ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ലെക്ചർ നോട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ദെൻ അതിന് ശേഷം കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ടോപ്പിക് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ പറയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ദെൻ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഈ പോർഷൻസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്പെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ യു ആർ നോട്ട് ബുക്ക് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വിൽ ബി ലേണിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ബൈ യൂസിങ് ഫയൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ബൈ ഫോർ നൗ